नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनोर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனிதா ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின் ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചിടാൻ റെയിൽവേയുടെ നിർദ്ദേശം ചൊവ്വാഴ്ച പയ്യന്നൂരെത്തിയ പാലക്കാട് സീനിയർ ഡിവിഷൻ കൊമേഴ്സ്യൽ ഓഫീസർ അരുൺ തോമസ് ആണ് ബൂത്ത് അനധികൃതമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷനിലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സൂപ്രണ്ടിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചിടാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് വ്യാഴാഴ്ച ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് കരുവള്ളൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടം താമസിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ അനാഥമായി കിടക്കുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കെട്ടിടം കാടുമൂടുകയും ഇഴജന്തുക്കളുടെ കേന്ദ്രവുമാകുന്നു തൃക്കരിപ്പൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സിഡ്കോ പ്രസിഡന്റും സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ വിജയകൃഷ്ണൻ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പിലാത്തറ മേരിമാത സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ കണ്ണൂർ രൂപത സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൃപാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷന് തുടക്കമായി കണ്ണൂർ രൂപത മെത്രാൻ ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കുന്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചിടാൻ റെയിൽവേയുടെ നിർദ്ദേശം ചൊവ്വാഴ്ച പയ്യന്നൂരെത്തിയ പാലക്കാട് സീനിയർ ഡിവിഷൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓഫീസർ അരുൺ തോമസ് ആണ് ബൂത്ത് അനധികൃതമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷനിലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സൂപ്രണ്ടിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്തിലെ ജീവനക്കാരോട് ബൂത്ത് അനധികൃതമാണെന്നും പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴയടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും പാലക്കാട് സീനിയർ ഡിവിഷണൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ഓഫീസർ അരുൺ തോമസ് നിർദ്ദേശിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിനരികെ പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് ആരംഭിച്ചത് ക്ലബിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ ബൂത്തിന് അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ദിനംപ്രതി എണ്ണൂറോളം സർവീസുകൾ ഈ പ്രീപെയ്ഡ് ബൂത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അടച്ചുപൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ മാത്രമല്ല ഈ നാടിന് തന്നെ നഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അടക്കം അനുവാദത്തോടു കൂടി ആരംഭിച്ച ഈ പ്രീപെയ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഇന്നലെയാണ് റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ കമേഴ്സ്യൽ മാനേജർ ഇവിടെ പയ്യന്നൂരിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രീപെയ്ഡ് പോസ്റ്റിനടുത്ത് വരികയും പ്രീപെയ്ഡ് പോസ്റ്റിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പിഴ കൈയോടെ മുറിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് അടച്ചു പൂട്ടണമെന്ന് ഇവിടെ ആജ്ഞാപിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് കേവലം ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളുടെ മാത്രം ഒരു വിഷയമായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പതിനായിരക്കണക്കായ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പതിനായിരക്കണക്കായ യാത്രക്കാരുടെ ഒരു ആശ്രയ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും മികച്ച പിന്തുണയാണ് ബൂത്തിന് ലഭിച്ചു വന്നിരുന്നത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പോലീസ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് മൂന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ യൂണിയനുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർക്കാണ് ബൂത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല രാവിലെ അഞ്ചു മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയം രണ്ടു ഷിഫ്റ്റുകളിലായി രണ്ടു ജീവനക്കാർ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു രണ്ട് രൂപ വീതമാണ് സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് ബൂത്തിനോട് ചേർന്ന് സിസിടിവി ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചതും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും മറ്റു ചിലവുകളും നിർവഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ 
ബാക്കി വരുന്ന തുക ഈ സ്റ്റാൻഡിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ ചികിത്സാ സഹായത്തിനും മറ്റുമായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേ ആൻഡ് യൂസ് ശുചിമുറിയും അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതും അനധികൃതമാണെന്നാണ് റെയിൽവേയുടെ കണ്ടെത്തൽ പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ഓട്ടോ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ യു വി രാമചന്ദ്രൻ പ്രഭാകരൻ എം പി രാമകൃഷ്ണൻ പി പ്രമോദ് കെ വി പി വി പത്മനാഭൻ കെ വി ചന്ദ്രൻ കെ മുരളി തുടങ്ങിയവർ അവരുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചിടാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നും തുടർന്നും പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് സംവിധാനം നിലനിർത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാകണമെന്നും നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചിടാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് വ്യാഴാഴ്ച ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കാണ് നേടേണ്ടതായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിർത്താനുള്ള സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കാരണവശാലും ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല തുടർന്നും ഈ സംവിധാനം നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ടാകണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് കരിവള്ളൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടം താമസിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ അനാഥമായി കിടക്കുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓണക്കുന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാരല്ല കാവൽക്കാരാണ് പക്ഷേ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ചവസ്തു മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനാറിനാണ് ഈ കെട്ടിടം കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജനാണ് ഈ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കെട്ടിട വിഭാഗമാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിലെയും പരിസരത്തെയും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് താമസിക്കാനായാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് ഇതുവരെയായിട്ടും ഇവിടെ താമസിച്ചവർ രണ്ടുപേർ മാത്രമാണ് കെട്ടിടം പതിയെ കാടുമൂടി തുടങ്ങുന്നു പല ഇഴജന്തുക്കളുടെയും വിഹാര കേന്ദ്രവുമാണ് ഇവിടം ഇതിന്റെ പരിപാലന കാലാവധി രണ്ടായിരത്തി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒരു വർഷം തികയുമ്പോഴേക്കും ടൈൽസുകൾ ഇളകിപ്പോയിരിക്കുന്നതും കാണാം പദ്ധതിക്കായി ചിലവഴിച്ച തുക എത്രയെന്ന് എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വെറുതെ ചിലവഴിച്ച തുക കാഴ്ചക്കാരിൽ വിഷമമുണ്ടാക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയാകും തുക മറച്ചുവെച്ചത് കൊടിയ അനാസ്ഥയുടെയും കെടുകാരിസ്ഥിതിയുടെയും പ്രതീകമാവുകയാണ് ഈ കെട്ടിടം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ തൃക്കരിപ്പൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സിഡ്കോ പ്രസിഡന്റും സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ വിജയകൃഷ്ണൻ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പടന്ന വലിയപറമ്പ പഞ്ചായത്തുകളിൽ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കേരള വിഷൻ കേബിൾ ടി വിയും ഇന്റർനെറ്റും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളോടെ പുതിയ കൺട്രോൾ റൂം ഒരുക്കിയത് സിഡ്കോ പ്രസിഡന്റും സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ വിജയകൃഷ്ണൻ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അവർക്ക് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇന്ന് നിരക്ക് ആളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല മികച്ച സർവീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എം രജീഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജയകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ ട്രഷറർ എ വി ശശികുമാർ ക്ലസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റർ കെ സജീവ് കുമാർ മേഖലാ നിരീക്ഷകൻ പി ശശികുമാർ മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സെക്രട്ടറി എ ജി നൂറുൽ അമീൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി പി പ്രസാദ് സ്വാഗതവും കെ ജയകൃഷ്ണൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പിലാത്തറ മേരിമാത സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ണൂർ രൂപത സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൃപാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ തുടങ്ങി കണ്ണൂർ രൂപത മെത്രാൻ ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കുന്നല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെയാണ് നടത്തുന്നത് പത്തിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് തലശ്ശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ദിവ്യബലിയും വചന പ്രഘോഷണവും നടക്കും പതിനൊന്നിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് കണ്ണൂർ രൂപത മെത്രാൻ ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കം തലയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ദിവ്യബലിയും വചന പ്രഘോഷണവും നടക്കും സമാപന ദിവസമായ പന്ത്രണ്ടിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് താമരശ്ശേരി രൂപത മെത്രാൻ മാർ റെമിജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയലിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ദിവ്യബലിയും വചന പ്രഘോഷണവും നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കല്യാണമോ കളിയാട്ടമോ ആഘോഷങ്ങൾ ഏതുമായിക്കോട്ടെ ഭക്ഷണം നല്ല തൂശനിലയിൽ നൽകും വിജയ ജനത പതിനേഴ് വർഷത്തിലധികമായി പയ്യന്നൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും പെരുങ്കളിയാട്ട ഇടങ്ങളിലേക്കും കലോത്സവ നഗരിയിലേക്കും മറ്റും വാഴയിലകൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്നത് വിജയ ജനതയാണ് ആഘോഷങ്ങൾ ഏതായാലും നല്ല തൂശനിലയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഏറെ വിശ്വാസത്തോടെ എത്തുന്ന ഇടം വിജയൻ ജനത തന്നെ കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷത്തിലധികമായി ഈ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം അർപ്പണ ബോധത്തോടെ തൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി ലഭിച്ചതാണ് ഈ വിശ്വാസ്യത അതിന് കോട്ടം തട്ടാതിരിക്കാൻ എത്രയും ത്യാഗം സഹിക്കുവാനും അദ്ദേഹം ഒരുക്കമാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ കോറോ മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൻ്റേത് മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് ആവശ്യമായി വന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം വാഴയിലകളായിരുന്നു കേരളത്തിന് പുറത്ത് തമിഴ്നാട് കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിജയൻ ഇലകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് വാഴയില ശേഖരിക്കുവാനായി തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയ വിജയന് ഇത്തവണ കടുത്ത നിരാശയായിരുന്നു ഫലം കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച കാരണം വേണ്ടത്ര വാഴയിലകൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതി ഉള്ളതിനാണെങ്കിൽ പൊന്നും വിലയും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം വാഴയിലകൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കോറോം പെരുങ്കളിയാട്ട നഗരിയിൽ എത്തിക്കാൻ ചെറുതല്ലാത്ത പരിശ്രമം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു വിജയന് മറ്റേത് കാലങ്ങളെക്കാളും വ്യത്യസ്തമായി ഈ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് വിൽക്കുന്ന ഇലക്ക് വേണ്ടി വളരെ മുൻപേ തന്നെ തയ്യാറെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും തമിഴ്നാട് കർണാടക ഭാഗങ്ങളിൽ അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞ് വീഴ്ച കാരണം ഇല ലഭ്യത തോട്ടത്തിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇല വളരെ കുറവായത് കാരണം തന്നെ വലിയുടെ ഇലയുടെ വിലയും ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയും ലഭ്യത തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ഇത് ഈ പെരുങ്ങളിയാട്ടത്തിന് എനിക്ക് അന്നപ്രസാദത്തിന് വേണ്ട ഇല പൂർണ്ണമായി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലയിൽ സദ്യ വിളമ്പി കഴിച്ച് മലയാളിക്ക് മലയാളിത്വം കൈവിടാതിരിക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ വാഴയില വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അരിയും പച്ചക്കറിയും പോലെ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങൾ കരിഞ്ഞാലേ വാഴയിലയിൽ മലയാളിക്ക് സദ്യ ഉണ്ണാനാകൂ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവള്ളൂർ ചേടിക്കുന്നിലെ പഴയ ദേശീയപാത റോഡ് കുഴികൾ നിറഞ്ഞ് തകർന്നു കഴിഞ്ഞു ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ റോഡിന്റെ അവകാശം ഇപ്പോഴും ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് തന്നെ ആയതിനാലാണ് റോഡ് നന്നാക്കുന്നത് പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നത് ആകെയുള്ളത് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്ററോളം നീളത്തിലുള്ള ഒരു റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാകട്ടെ നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരും വാഹനങ്ങളും എന്നിട്ടും ദേശീയപാതയിൽ ചേടിക്കുന്നിൽ നിന്ന് പെരളം റോഡ് വരെ എത്തുന്ന ഈ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഏറെ ദയനീയമാണ് പുതിയ ഹൈവേ വന്നതിന് ശേഷം പഴയ ഹൈവേ ഉള്ള കുറച്ച് ഭാഗം പെരളം റോഡ് പെരളം മുക്കുന്ന നേരെ പൈൻ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ചെറിയ തൊഴിൽ റിപ്പയർ നടത്തി ആ പെരളം ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയെല്ലാം അതിലേക്ക് കട വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓണക്കുന്നിലുള്ളതായ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും റോഡിൽ പൊട്ടിപ്പൊളിയാത്ത ഭാഗം വളരെ കുറവാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള കുഴികളുമുണ്ട് പഴയ ദേശീയപാതയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ റോഡ് ഈ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം തൃക്കരിപ്പൂർ മാത്തിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയതോടെ മെക്കാടം ടാറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വന്ന ഭാഗമാണ് ഈ വിധത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഓണക്കുന്ന് കവലയിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഏറെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ റോഡ് ഒപ്പം പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും വരുന്നവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൂക്കാനം പെരളം കൊഴുമൽ ഭാഗത്തെത്താനും ഈ റോഡ് സഹായകരമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തെ കോളേജ് യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം അഭ
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളായിട്ട് മൊത്തം എന്താ പറയണ്ടത് നല്ല പ്രോഗ്രാമുകളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ ധൈര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കോമാട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് സജീവമായിരുന്നു ക്യാമ്പസ് ആകെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് നാടകത്തിലായിരുന്നു നാടകത്തില് നാടകം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പുറകെ നടന്നൊക്കെ ഒരു ചെറിയ റോളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ അതൊരു പെരുന്തച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു നാടകത്തിന് ഗരുഡന്റെ റോളായിരുന്നു ഗരുഡൻ ഇങ്ങനെ പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് കയറുന്ന ആളുകളുടെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഗരുഡൻ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ദാവാദിനെ തന്നെ ആവശ്യമില്ല കാരണം മുഖത്ത് ഒരു കൊക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കും അപ്പൊ എന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്താണെന്ന് ആരും കാണില്ല കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ സി മുരളീധരൻ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഫാദർ പി എ ഷിജോ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ഷൈജു പീറ്റർ കോളേജ് യൂണിയൻ സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ ഓസ്റ്റർ റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് ഫൈൻ ആർട്സ് അഡ്വൈസർ പി ടി ദിലീപ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വലിയപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയ ആസൂത്രണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതി ഘടക പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തി പച്ചക്കറി കർഷകർക്ക് മൺചട്ടി വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് തല വിതരണോദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ നിർവഹിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഗ്രോബാക്കിന് പകരമായി കർഷകർക്ക് കൃഷിക്കാവശ്യമായ മൺചട്ടികൾ നൽകാൻ പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു മൺചട്ടിയും വളവും പച്ചക്കറി തൈകളും ഉൾപ്പെടെ കർഷകർക്ക് പത്തും ഇരുപതും വീതം ചട്ടികളാണ് നൽകുന്നത് പതിമൂന്ന് വാർഡുകളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച വനിതകൾക്കാണ് മൺചട്ടികൾ വിതരണം ചെയ്തത് ഇടയിലക്കാട് അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം നടന്ന പഞ്ചായത്ത് തല വിതരണോദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ നിർവഹിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഖാദർ പാണ്ഡ്യാല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ കെ അജിത എം അബ്ദുൾ സലാം കൃഷി ഓഫീസർ ശിവകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാതമംഗലം പുനിയങ്കോട് നീലിയാർ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര കളിയാട്ട മഹോത്സവം സമാപിച്ചു സമാപന ദിവസമായ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ കെട്ടിയാടിയ തീച്ചാമുണ്ടിയെ ദർശിക്കാൻ നിരവധി പേരാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് മാതമംഗലം പുനിയങ്കോട് നീലിയാർ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ സമാപന ദിവസമായ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് തീച്ചാമുണ്ടി അരങ്ങിലെത്തിയത് കിരണ്യകശിപ്പുവിനെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നെഞ്ചുകീറി കുടൽമാല പുറത്തിട്ട് നിഗ്രഹിച്ച സാക്ഷാൽ നരസിംഹമൂർത്തിയാണ് വിഷ്ണുമൂർത്തി തെയ്യമായി കെട്ടിയാടുന്നത് കിരണ്യകശിപ്പുവിനെ നിഗ്രഹിച്ച നേരം ഈരേഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങളും ആനന്ദ നടനമാടി ദേവകൾ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി എന്നാൽ അഗ്നിദേവൻ മാത്രം ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല എന്ന മട്ടിൽ മാറി നിന്നു അഗ്നിദേവന്റെ അഹംഭാവം മാറ്റാൻ ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ മാനമുട്ട് ഉയരമുള്ള ഹോമകുണ്ടത്തിലേക്ക് എടുത്തുചാടിയതിനെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഹങ്കാരിയായ അഗ്നിയെ മർദ്ദിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതാണ് തീച്ചാമുണ്ടിയാട്ടം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ ഹോമകുണ്ടത്തെ ഒരുപിടി ചാരമാക്കി മാറ്റി ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ ഭക്തജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഭഗവാന്റെ ഈ സ്വരൂപമാണ് തീച്ചാമുണ്ടിയായി കെട്ടിയാടുന്നത് തിമിരി പ്രജിത് പണിക്കറായിരുന്നു കോലധാരി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സേഫ് പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ സംഗമവും കരാർ വെക്കലും നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സേഫ് പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ സംഗമവും കരാർ വെക്കലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ കേരളം ഒരു പ്രാന്താലയമാണല്ലേ മലബാർ പ്രാന്താലയമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ചെക്ക് വിതരണവും നടന്നു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ സുനിൽകുമാർ വിജേഷ് മാട്ടൂർ കെ പത്മിനി എം വി പ്രീത പി മൃദുൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒൻപതാം വാർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ട വിളവെടുപ്പ് നടന്നു മത്സരത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം നേടുന്നവർക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡും ഉപഹാരവും സമ്മാനിക്കും 
ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ട വിളവെടുപ്പ് നടക്കാവില്ല ഇന്ദിരാവസന്തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷി മത്സരം സമൃദ്ധി എന്ന പേരിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യക്തികൾ ഒരു സെന്റിലാണ് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് മത്സരത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം നേടുന്നവർക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡും ഉപഹാരവും നൽകും വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം വാർഡ് മെമ്പർ പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വി മോഹനൻ കെ രമണി കെ നാരായണി ടി കെ പ്രീത കെ രജനി എ വി നാരായണി കെ യശോദ കെ വി വസന്തൻ കെ വി വനജ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്കൂഫെ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് സ്കൂഫെ സ്കൂൾ കോമ്പൌണ്ടിലാണ് സ്കൂഫെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തു പോകാതെ ഇവിടെ നിന്നു തന്നെ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളായ കെ ഷിനി പി ദീപ എന്നിവരാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് കുടുംബശ്രീയുടെ എം ബി ജിഷ ആവശ്യമായ പിന്തുണ ഇവർക്ക് നൽകി വരുന്നു പഴംപൊരി കിഴങ്ങുപൊരി തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പലഹാരങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീയും കൂട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തരം എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഇതുമാതിരി സ്കൂൾ ഫേകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മയക്കുമരുന്നും മറ്റ് ലഹരിക്കുമെതിരെ കുട്ടികൾ മറ്റ് ഷോപ്പുകളിൽ പോയി മറ്റ് ലഹരികൾക്ക് അടിമപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ മുഖാന്തര കുടുംബശ്രീ നടപ്പിലാക്കുന്നത് മോശമല്ലാത്ത ഒരു വരുമാനം ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതായി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി വി സുനിത പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തിലെ ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്ക് ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി കെ സജിത് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പടന്ന പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാറിൽ വെച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം നൽകുന്ന ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും അയ്യായിരം രൂപ വീതം ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി കെ സജിത്ത് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി വി അനിൽകുമാറും പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ് ശർമ്മിളകയും ചേർന്ന് ധനസഹായം ഏറ്റുവാങ്ങി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്രഥമൻ മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ പ്രഥമൻ ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എണ്ണൂറിലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രഥമൻ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്കൂൾ പി ടി എ വികസന സമിതി അധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും നേരത്തെ ഓർഡർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ആകെ ആയിരം ലിറ്റർ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് വൈകിട്ട് മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വി പി സജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ഷീജ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് സിന്ധു അനിൽകുമാർ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ഹരിത വിദ്യാലയം എന്ന പരിപാടിയിൽ ജെ എം യു പി സ്കൂൾ ഭാഗമാകുന്നതിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ചെറുപുഴയിൽ സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്ളാഷ് മോബ് സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ ഫ്ളാഷ് മോബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ എ സജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർ കെ കെ വേണുഗോപാൽ അധ്യാപകരായ ടി പി പ്രഭാകരൻ കെ സതീശൻ പി ജീന മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീന രജിത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ റെഡ് സ്റ്റാർ ചൂരൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ നടക്കും പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചിടാൻ റ
ചൊവ്വാഴ്ച പയ്യന്നൂരെത്തിയ പാലക്കാട് സീനിയർ ഡിവിഷൻ കൊമേഴ്സ്യൽ ഓഫീസർ അരുൺ തോമസ് ആണ് ബൂത്ത് അനധികൃതമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷനിലെ കൊമേഴ്സ്യൽ സൂപ്രണ്ടിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചിടാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് വ്യാഴാഴ്ച ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് കരിവള്ളൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടം താമസിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ അനാഥമായി കിടക്കുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കെട്ടിടം കാടുമൂടുകയും ഇഴജന്തുക്കളുടെ കേന്ദ്രവുമാകുന്നു തൃക്കരിപ്പൂരിലെയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലെയും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സിഡ്കോ പ്രസിഡന്റും സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ വിജയകൃഷ്ണൻ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പിലാത്തറ മേരിമാതാ സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ കണ്ണൂർ രൂപത സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൃപാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷന് തുടക്കമായി കണ്ണൂർ രൂപത മെത്രാൻ ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കുന്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം